。哎，六哥回来了。燕秋怎么在家里、啊？是我给了燕秋一把家里的钥匙。这几天他把我一个人在家里待着胡思乱想，每天一有空就过来陪我，晚上连亲哥都不回了。哦，谢谢你啊，燕秋。瞧您说的，还那么客气。哎，要不你们先歇一会儿，我去泡壶茶。哎，邓小姐，你们聊着，我去烧水。还是我去吧，吴先生。哎呀，那哪行的，在我们家你别抢我的活儿啊！啊，哎，罗总，你坐吧。六嫂、嗯，六哥，家里活这么多，怎么不再多雇一个人呢？又不是雇不起。这家谁要问呢？你得问你六嫂。这不是雇得起雇不起的事儿，是我呢不想让自己闲着。你六哥天天在外边忙，我一个人待在家里干嘛呀？又不是七老八十干不动了，这人出毛病都是闲出来的，自己干点儿踏实。包子肉，大米饭，串不错，是啊，自个儿自个儿啊，兔崽子，你找的这个破地儿，你肚子疼死了，哎呦，这不对。哎，子少爷，咱们现在去哪儿啊？啊，这你看，百花村。哪天不告诉他？那的饭菜不合你的口啊！哎，不不，我是觉得呀，去那地儿有点太破费了。邓彪，听你这话茬，好像从来没来过呢。子少爷，那种地儿哪是我们这种小人物去得起的呀？我们顶多呀，也就是蹭蹭小饭馆。多做几回地摊也就不错了，弄那么两块把子肉，盛盛半斤肥肠跟猪头肉，啃着烧鸡，半斤散白一下肚，哎呦，那就散神呀了。看他的肚子，以后啊，没说好，争取上点档次，啊，吃过了你就知道了，不一样就是不一样。这档次这东西，谁不想上去啊？可他也得踩着钱才能上得去啊，是不是？接着。东军，东军，哎，哎，来了，来了，来了，六哥，哎，这什么东西啊？好东西，什么意思啊你啊？六哥，前一段时间，你让小鬼子折腾够呛，这个正好给你补补身子。哎呀，拉倒吧你，我又不是什么病秧子，快要进棺材了呀。这样，心意我领了，东西拿。哎哎哎，别！老六啊，收下。哎呀，季生哥，你也掺和呀？什么叫掺和呀？我掺和是因为我知道你现在需要他。是啊，六哥，我哥一点心意，别推来推去的，收下吧。行吧，咋地呢？把这收了，收了。谢谢东军。哎，来,来，六哥。今天你可得把这个正位让出来，由我来做这个洞。祝贺您平安归来。今天说什么都不行，今天是答谢宴，我必须坐这儿。哎，来来来来，除了在座的，还有谁没来啊？今天除了这个卢家驹和少卿哥，本来是要来的，但一个在德国，一个在北平，但还有一个重要的客人马上就到。哦，哟。六哥、东俊哥，诸位都在呢。啊，你看，哦，说曹操，曹操到，山东人呐、啊，就经不起念的。来来来来，秦老师，坐坐坐坐坐坐，坐坐坐坐坐，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。机关长对大河印染的这次庆典非常重视，因为这是皇军进驻济南以来首家合作企业的开工典礼，济南的头面人物请来了很多。你这边也多请些同道中人，把声势做大一些，树立一个标板，让商界的人都看看。啊，我会的，下面稍坐。不过，下面稍坐。您看，陈寿亭要请吗？我怕是自讨没趣，请了人家也不来。不请是你的事。请了不来是他的事。是是是，你放心，我绝不是那种心胸狭隘、睚眦必报的小人。其实我愿意跟任何人交朋友。呃，不过我跟他之间的那些恩恩怨怨，您大致也了解一些。哎，毕竟
，一个巴掌拍不响。司老先生的意思我明白，但是你要懂得一点：道不同不相为谋，但是一旦利同了，就有可能相互为谋。说的太对了，夏美少佐，尽管从年龄上来说。我可以做您的父亲，可是您刚才的那番话，真是让我刮目相看。我由衷的对你表示钦佩。<笑>谈不上，子老先生。哎，我倒觉得你们爷俩挺有意思啊。怎么了？你看，资队长从来不过问你染厂的事，你也从来不管他特务队的事。哈，呃，有德长大了，不用我操心了。一年前，啊，我是说我坐牢以前，那时候很多人眼里，他不过是一个纨绔小子，可就是这个纨绔小子把我弄出了监狱，啊，当然了，这件事首先要感谢您和机关长，不过要是没有有德的话，恐怕我现在还待在大牢里呢。你大可不必感谢我们。还是感谢你自己吧，有其父必有其子嘛。啊，小美少佐，您留步，我先告辞了。慢走。哎。嗯，再喝一杯。我不喝了，邓彪。哎，再喝一杯。来，司队长。嗯嗯嗯嗯。邓彪，嗯，你知道我相中你什么了吗？您能相中我什么呀？我也不是什么把头了，我现在什么都不是啊，每个月呀也就饿不死就得了。错了，我相中了你的狠。冲这一点，你就能做事儿。陈六子对你算是很不错了，肯让你小子当红剧的把头。可你小子呢？哼，你行。资队长，在红剧着火这件事儿上，您真是误会我了。您想想看，红剧那是我的饭饭碗呐，你说我怎么会呢？你用不着解释，咱们俩心里明白就成了，把他烂到肚子里啊！我得跟您说清楚了啊，要不然您干嘛要说清楚？好多事儿没必要啊，心照不宣不是更好吗？哎，我问你啊，最近手头上是不是有点紧呢、啊？可不紧嘛，这染厂没了，掌柜的就留下我们几个，每个月呢就发那点基本的生活费。你说就这么点小钱儿，您知道，我家里头还养个女人呢，要吃要喝的。本来我就没什么积蓄，我给你开份薪水怎么样？您给我开份薪水？这天上有这掉馅饼的事儿？当然没有。这样，你呢？经常告诉我一下陈六子的一举一动，凡是你能知道的都告诉我。怎么，我的钱咬人？不是，怎么跟您说呢？资队长，凭良心讲。六哥待我还算是不错的，算了，算了吧，不后悔。传单到底是谁让你贴的？我冤枉，传单是我捡的。你还敢狡辩？你真是不想活了！看看是你的骨头硬，还是我的鞭子硬？喂
，这个人犯了什么罪？报告机关长，我们巡逻队员发现他在张贴传单，竟然辱骂我们皇军，公然跟我们大日本帝国作对。我我没有，我我是冤枉的，我真的是捡的。混蛋！呀呀呀呀呀！呀！秦志哥，你好好喝啊！哎，好好好。啊，秦老师。哎，陈掌柜，我要给你端杯酒，您务必要上脸。嗯，这理由呢，陈掌柜？路见不平，拔刀相助，三元一把火救我出狱，堪称女中豪杰啊！哎呀，这可不敢当啊，陈掌柜。我不管别人怎么想，反正我是这么认为的。君瑶，六哥端的酒得喝。好，这酒我喝。可是陈掌柜。为什么第一个要给我敬酒呢？我会挨个敬的，因为他们是旧友，你是新交啊，所以先从你这开始啊。好，那我喝了，陈掌柜。哎，秦老师，秦老师，你先等等。你跟东初不是同学吗？东初管我叫六哥，你也可以跟着他一块叫，管我叫六哥。真的？嗯，那太好了，那我以后就叫您六哥了。好啊，那六哥，我喝了。嗯。好，好，好，好，好，好，好，来来来，来满着，六六六，我七个小啊，哥，邓小姐好，八七八呀，六六六，你呢？邓小姐，资少爷，哎，人家现在是皇军特务队的队长，牛着呢。他喝喝多了。哎，邓小姐，陈掌柜也在这吃饭吧？是啊，资资队长，你找他有事？来的人里头都有谁呀、啊？怎么，资队长连这个也要管？哎，随便问问，随便问问。司队长，我就先回去了。六哥看到我跟你在一起不大好，你怕他干什么呀？不吃他的，不喝他的。哎，你你可别这么说，毕竟我拿人家一份钱呢。啊，我先回去。去去去去去。哎哎哎！哎哎机关长，你在想什么？思雅，从洛源公馆拖出去的尸体已经够多了，可是你觉得济南的治安状况有所改变吗？琵琶山的野狗吃人肉吃的眼睛都红了，可是反日排日的传单还是不停的出现在大街小巷上。军需部的任务还没开始。红军就被烧了，三元也差一点。报告机关长，宝城面粉厂出事了。什么？哎呀，你看，可不是嘛，要是这样，来来来，哎，我们就东叔，下次再说。你顺道送一下秦老师跟季生哥。哎，不用了，六哥，我自己回去就行了，不用他们送我的。那怎么能行呢？大晚上的，一个女孩子走肯定不安全。再说这世道也乱，真的没事，六哥，你放心吧，我都习惯了一个人回去，一定不会有危险的。六哥，是这么回事，连我都不知道他家在哪儿。六哥，六嫂，大家再见，我先走了。嗯，小心点儿，慢点啊。嗯，慢走啊。行，东周东俊，那你们就送金生哥回来。金生哥，好，好，好，慢点，慢点，哎，慢点，不用扶，走。哎，请吧，请吧，金生哥。慢走啊！哎，六哥，忘了跟您说件事儿。啊，刚才我中途出去的时候，看见你们燃场那个把头和自有德在一起，好像还喝多了。他们俩怎么混到一起去了？我也觉得奇怪。
，再见啊，再见，六嫂。累吗？你想什么呢？我在想绿灯标啊，蔡琴呐，没有人比这小子更清楚我跟自家是仇人的事儿了。可今天他偏偏跟自由德在一起喝酒，不大对劲呢。这里面肯定有事儿啊。哎呀，自家跟你有仇，可灯标跟你没仇啊，你管他呢？他现在又没有什么事儿做，就他。能一天到晚的守着那个仓库，闲都闲死了。你啊，就什么都不要想了，就好好在家待着。有时间让寄生哥过来给你调理调理，你可别自己心里没数啊。你这是在鬼门关前转了一圈，这以后再犯这毛病，能不能回来，说不准。我随口就说那么一句，你看你絮叨半天。好，好，好，只要你好好歇着，我不说了啊。不过让我说啊。既然染厂没了，干脆啊，把仓库里的布全都处理干净，彻底关门算了。咱们两个呀，就回周村，陪娘和福庆去。这钱省着点花，这辈子我估计也够了。实在不行啊，咱们就再开个小染房，养家糊口还不容易啊？没脑子。怎么，我说的不对啊？你以为我不想安生啊？啊？可是能安生得了吗？就现在这个世道，谁知道明天又会出什么幺蛾子？你不找事儿，是非就不找你了啊！从大清朝到现在，中国什么时候安生过？现在可倒好，自己折腾自己还没完呢，小日本又进国门来折腾你。别说我了，你让东洋鬼子来管你，你乐意啊？啊？难道中国人都死光了，就会服服帖帖的让小日本给管着？国军不都是韩复榘，不是一直在战场上扛着吗？啊，共产党不也一直在顶着吗？想灭中国，门儿都没有。来，兄弟，喝一口。啊，那帮家伙进店就开始抢面粉，傻不傻呀？你说一袋子面粉值几个钱？我是直奔掌柜屋里去，我只要大洋和新衣服。哎，你们看，哎，要是穿着合适的话，嫂子你就挑一身，就当兄弟我送你的见面礼。这合适吗？能穿你拿着就是了，反正是熊能抢来的。那我看看。哎，你看这个怎么样啊？妈的！哎，怎么了，绿把头？我没骂你，哦，我是琢磨着，人无外财不富啊。事情是明摆着的，晋德会的被烧，是为了激起济南民众对皇军的愤怒；三元和红炬的大火，则是为了阻止他们接收皇军军需部的订单；而宝成面粉厂被烧。则是要干扰民生，引发民众对皇军的不满情绪。纪官长是说，这些事件都是有目的性的。你觉得呢？想周全，总比疏漏的好。你们来看，决定济南经济发展的工厂、公司，全都在这张地图上面。之前少了晋德会和红炬，现在又丢了一个宝城。虽然说坏事情发生不能挽回，但是我们能不能巧妙借势，把坏事情转化成好事情呢？你们不觉得，这反倒给我们提供了一个掌控济南经济的理由和机会吗？可是，机关长，不要说了。我们现在没有时间静观其变了。为了确保军需部顺利完成，以及济南经济的稳固发展，皇军必须主动出击，变被动为主动。是是，机关长。
太君，停车！太君，这躲开！这这这这这怎么回事？怎么回事？啊，这，哎，这。就这个，就这个啊，一定可以。好，相信我，没问题。太君，这这是？我们奉司令部命令，对你们的染厂尽管接受。你们两个出去。哎哎，太君，太君，凭什么让我们出去？整个厂房都是我们的私有财产，而且我们正准备接受太君给我们的军需部任务。我说你们搞错了吧？你的意思是你要反抗皇军？该出去的是你们，滚蛋！你这混蛋！哎，太君，滚！哎，哥哥，王八蛋，住手！住手！哼，少尉。司令部是让你来军管接收的，不是让你来打人的。是。你可以啊，二掌柜。在济南，敢光天化日之下打皇军的，你是第一个。我，我还想杀了他。有种，带走。走。还有你，起来，走，停，停，诸位，在这喜庆的时候，我要感谢皇军和诸位对我大和印染厂的支持。呃，希望今后大家多多关照。现在我宣布，大和印染厂正式开业了。哎哎哎，来来来来，哎哎，请请请，哎，谢谢谢谢谢谢啊，满堂啊，你得好好感谢我呀，满堂一直心存感激。瑞福祥给军管了啊，济南市面上，只要是有头有脸的工厂、企业和商号店铺，都让日本人给接收了。可单单你的龙翔，成了漏网之鱼呀、啊！是啊，满堂也觉得。哦，自老先生，满堂一时糊涂，一时糊涂啊！<笑>谢谢自老先生对满堂的关照，您就是满堂的护法神，您是我的活菩萨呀！自老先生，您对满堂的这份情谊。满堂是终身不忘，客气了，客气了，来来，请请请，走，走，绿码头，绿码头，这可是大白天呐，大白天更好，这会儿街上人多，容易混水摸鱼，关键下手要快，懂吗？哎，哎，快走吧。
你们拿了我怎么交？旁边政府交代呀，我，这把不能拿呀，我怎么交代呀，我？气死你！国民政府有病！哎呀，不能拿呀，弟兄们呀！我怎么交代呀？我，我，哎呀！听我说啊，百姓得分头走，不许被抓了，听到没有？哎，快，好，走，走。你人呢？人呢？啊，熊能，人都去哪儿了？这，哎，在在在在在，人都去哪儿了？罗子哥，熊能他们跟吕把头出去了，干啥去了？他们是去玉鲁，去玉鲁，啊，去玉鲁干啥去了？你这是咋了，熊能？跟贼似的？吕东彪的人呢？他们他们让日本人给抓住了。啥？你看，蔡蔡军，快出来！别，别，别，我我我我我，好人呢，老哥！他他，啥都没干呢，我！是哈哥，罗子哥，我告诉你，熊能，你也用不着不服气啊！只要你还是红军的染将。只要你还在这看仓库，我就得管你。有本事你让掌柜的撤了我呀，否则我说话你就得听。罗子哥，我不过是跟着凑热闹，啥热闹你都凑啊？杀人你也去，有这胆量吗你？去，把抢来的东西都放到仓库里，等掌柜的回来了再处理。你听着，这期间你要敢动一动，我卸了你的胳膊。还愣着干啥？快去呀、啊！那，我和夏美少佐想跟你们交谈沟通一下，就把你们放走。可惜，现在麻烦大了，你们两个惹事了。好好看看，嗯。武武田机关长，这怎么了？不就是新闻报道吗？可这篇报道背后透露出来的东西，非常的不好。你们知不知道现在是什么时候啊？啊，皇军刚刚开始搞军管接收，正在建立济南经济发展的秩序。你们这种抵触行为，给济南商界造成了非常不好的影响。我告诉你们，济南司令部对此次事件非常重视。要求严惩不贷，绝不姑息。二位，对不起了，你们撞到枪口上了。机关长，请您不要忘了，是你们的人有错在先。赵二掌柜的，我告诉你，现在抵制军管接收就是最大的错误。皇军的权威，任何时候、任何情况下都不允许挑战。我明白了，只许州官放火，不许百姓点灯呗。赵东初先生，机关长该说的话说的已经很清楚了。嘴上的输赢对你就那么重要？你们两个现在最重要的是保命。我不服，我就是不服。不服，不服可以，只要你们愿意承担不服的后果。二位。没问题，好好的想一想，但时间不多。吓唬谁呀、啊？我不服，我就是不服，凭什么呀？啊
，这是我们赵家的财产，凭什么你们说借款就借款？凭什么？不服！我就是不服！你们没有资格借款，没有权利借款。哎，没有权利！你看什么呢？好像是三元的二掌柜，他不会也给抓进来了吧？不会吧？他们不是正忙着？要给日本人加工军需部吗？抓了他们的话，还怎么做事情啊？这年头还真是说不好。行了，算了，别看了。哎，走走，算了算了算了，别看了，别看了。哎，顾老爷，顾老爷，您的电报啊，给我吧。郡东出出事了，让你赶紧回去。哎，子老先生，有一点我还是想不通啊。这个皇军既然要稳定济南的秩序、发展经济，那他为什么对济南重要的企业呀、啊、公司啊、店铺啊，他都实行军管？你这满堂，你以为济南的买卖人跟你我一样都能听日本人的话？这叫先打后拉，不给他们个下马威，不把这些人治得服服帖帖，那日本人以后怎么开展工作呀？啊，你呀、啊，好好的趁机捞一把吧。那是当然的。这么好的机会，那是肯定要抓住不放的。哎，满堂，你这个忙，我可不能白帮啊。呃，那子老先生有什么要求，你尽管说。是这样啊，这个瑞福祥呢，以前做陈六子的飞虎部啊，现在做赵家兄弟的三元部，所以我考虑我的这个大河。就交给你，荣祥做啊，子掌柜啊，这个大和部，它是个新品牌呀、啊，有我给你兜着底儿，你怕什么呀？我包你不赔钱就是了，怎么样？那好，有您这句话，我听你吩咐。好，来来，坐，我给你沏茶去。哎，好。哎，太君，太君饶命！哎，太君，你身上的衣服是抢来的吧？呃，这这站起来，脱掉，快点，让你脱掉，脱，继续。不是，太君。这是我自己的衣服啊，你的，你叫他，让他答应。不是太君，这衣服他怎么能说话呢？他不答应就证明不了是你的，快脱！继续。不是太君，再脱就没了。脱光。呃，脱脱脱，快脱！我我脱脱，凉快吗？冷冷啊！跑步，快啊！这不不，快点！哎呦，不不不，跑！哎呀，跑！看着他，停下来就打死他！是，你们几个也都脱了，快！像他一样都脱光，快！跟着他一起跑，阿四，阿四，阿四，快跑！那边跑，就是这边，快，快跑！王大雷，吕登彪他们怎么也进来了？还有几个红剧的染将。问我呀？我怎么知道？快去跑！还是？木老汉，快点，快点！
。莫寒，莫寒，六哥，六嫂，我求求你们救救东郡东初吧！你先别着急啊，东郡东初这件事儿，秦老师知道不知道？我第一个联系的就是他，学校里说他去南部山区了，我没办法联系不上他，才给您和六嫂发电报。别着急啊，大掌柜的。我先去趟仓库那边啊，顺便跟骡子说声您回来的事儿，看看就回来，好吧？别着急啊。行，屋里说吧。好。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎你说你嫂子也没经历过什么事儿，要真有什么事，她也没什么主意。她现在不得急疯了？好了，哥，嫂子是简单，但也不傻。她有事可以找君瑶商量吗？再不行可以找六哥。你就别急了，我能不着急？<笑>暖和了吧？不冷了吧？啊，谢大头。快点！快点！别动手！我不动了。你这脾气，怎么就不能忍忍呢？开始的时候我不是没吭声吗？要不是看他们对你下手那么狠，我……不跟你说了，这事已经犯了，要死要活，看老天爷吧。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！现在没了吧，董卓，我跟你商量个事儿，你看这样行不行？你呢？给他们扶个软，兴许他们会放我们一马。你的意思是，让我跟他们道歉？就就就是糊弄他们一下，他们就能把我们放出去了？能出去咱们就可以不是人了，就可以当狗当奴才。董卓，哥。三元是咱们辛辛苦苦、流血流汗建起来的染厂，他们说军管就军管，说接受就接收了，咱要是不满意的话，就打咱们，把咱们往死里打；咱要是急了就抓咱们，还说要严惩咱们，这不是侮辱人吗？啊，还讲不讲道理了？哥，咱们同样是人，咱不能活得这么窝囊。去，我他妈上来！你你咋呼什么呀？小声说话不会啊！我这不就跟你唠叨唠叨吗？他没有听不懂咱们说的什么。报警了！不行了，快跑你说说，你说说呀，啊，这个东初怎么就这么混呢？啊，真是个笨蛋，平时看起来挺明白事儿，关键时候就把事情给弄坏了。好了，你也别再埋怨东初了，你也不是当事人，很多事情都是说起来容易，做起来难。你想啊，这自家厂子好端端的就让日本人军事接管给没收了，哎呀，而且东军还被打了，那东初能不急吗？这要是放在你身上啊，还指不定闹出什么事儿呢。六哥，你不觉得这件事很反常吗？怎么了？红剧被烧之后，除了资文海和日本人合资开的大河在做日军军需部的供应，也就是东郡哥和东初的三元了。日本人不军管接收大河很正常，可是连吴满堂的龙翔都能逃过此劫，怎么三元就逃不过去呢？难道日本人他就不担心？他们军需部的供应吗？我好像明白了，秦老师。什么？他们虽然把我放了，但对上次三元着火的事儿，至今还是怀有疑心。他们的最终目的是，要通过这次军管接收，把济南的买卖人给震慑一下，以便于将来好控制。子文海就不用说了，留下吴满堂的龙翔，就是要通过这件事告诉大伙：只要你肯听日本人的，服他们的管，你就有饭吃。老老实实的当亡国奴，做奴才。那如果是这样的话，我担心东初和东郡哥会有危险
我怕日本人会拿他俩做文章。你的意思是，武田和吉村夏美会为难他们？这件事情还是看情况再说吧。现在也只能这样了。这事儿比较敏感，六哥，我觉得是这样。您家还有东郡哥家，我们现在来来往往的人太多，我怕引起日本人的注意，看能不能找个隐蔽的地方，这样大家都会安全些。青樱阁怎么样？你在悔过书上签个字，就马上可以离开洛元宫。他们可以践踏我们，我们不能糟蹋自己。邓小姐，我想用你这块招牌。如果连我们自己都不肯出面维护我们自己的利益，我们还能指望谁？如果连这个胆子都没有，我还是个男人吗？我去！我们大日本皇军，无论在任何时候，无论在任何情况下，都不可能接受他们的威胁。